Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa Voulez-vous réjouir de vos business L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maloukou. Une des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres. Juste en face de la zone économique si spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maloukou. Waouh Non loin du centre de ville Maloukou. Un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains. Que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc, le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le suité Vodacom. De Vodacom. Et... Devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en dessous aussi à un projet de construire les, les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous, nous sommes ici à Maloukou. C'est déjà un endroit habitable. Et les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Et il y a déjà les gens et c'est non loin de, parmi les, les, les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne, très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les quatre qui nous réservent. L'avenir de demain. Vive le Congo. Vive Kinshasa. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV. Croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Sema. Bien, très chers téléspectateurs, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé La révélation dans sa connaissance. Bien, j'aimerais. Faire la prière avant de commencer notre prédication. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ce privilège que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit élimine les terres de tous ces assaises qui suivront ces messages afin qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité de ta parole. J'ai béni ton nom, c'est toi qui es notre Dieu. Parce qu'en dehors de toi, il n'y a pas un autre. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Bien très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de la prédication d'aujourd'hui est intitulé « La révélation dans sa connaissance ». Bien, nous allons lire dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1 verset 17 à 18, Épître aux Éphésiens. Épître aux Éphésiens, aux Éphésiens chapitre 1 verset 17 à 18. Enfin que Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des gloires, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve au sein, la révélation dans sa connaissance. Vous savez, très chers téléspectateurs, lire toute la Bible ne signifie pas connaître la parole de Dieu. C'est bien bon de lire toute la Bible. Mais ça ne signifie pas, si tu as lu toute la Bible, tu connais la parole de Dieu. La parole de Dieu, on les comprend lorsqu'on a l'esprit de la révélation. 
sans l'esprit de la révélation, tu ne peux jamais comprendre la parole de Dieu. Parce que c'est l'esprit de la révélation qui illumine notre intelligence afin que nous arrivions à comprendre la parole de Dieu. Vous savez, l'unique éthiopien lisait les livres du prophète Esaïe, mais il avait des difficultés de comprendre les passages qu'il lisait. Il a fallu que Philippe vienne lui interpréter ce qu'il lisait. Praise God, Alléluia. Philippe avait l'esprit de la révélation. C'est pour cela qu'il était capable d'interpréter ce que l'ennemi éthiopien lisait. Nous allons lire ça. Acte chapitre 8. Acte des apôtres, chapitre 8, verset 26. Acte 8, 26. Acte 8, 26. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, lui dit, « Lève-toi et va du côté du Midi, sur les chemins qui descendent de Jérusalem à Gaza, c'est lui qui est désert. » 27. Il s'éleva et partit. Voici un Éthiopien, un unique ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors venir à Jérusalem pour adorer. 28. S'en retourna assis sur son char et lisait les prophètes Esaïe. 29. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chars. Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait les prophètes Esaïe et lui dit, comprends-tu ce que tu lis Il répondit, Comment pourrais-je, si quelqu'un ne me guide, comment pourrais-je comprendre ce que je lis si quelqu'un ne me guide pas Ou bien si quelqu'un ne me l'interprète pas Et il invita Philippe à monter et s'asseoir avec lui. Et la suite, Philippe a interprété ce que l'énique lisait. Lire la Bible ne signifie pas tu comprends ce que tu lis. C'est très différent. Vous savez, plusieurs gens qui disent cela, « Oh non, moi j'ai lu toute la Bible. » C'est bien bon. Mais lire toute la Bible ne signifie pas tu comprends toute la Bible. Lire la parole de Dieu ne signifie pas tu comprends la parole de Dieu. La seule façon l'homme peut comprendre la parole de Dieu s'il si a l'esprit de la révélation. C'est ça l'épître d'Ephésiens nous dit. J'ai relis ce passage Ephésiens chapitre 1. Nous allons lire seulement le verset 17. Afin que Dieu de notre Seigneur Jésus, Christ le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et des révélations dans sa connaissance. L'esprit de sagesse et des révélations dans sa connaissance. Si tu n'as pas l'esprit de la révélation, tu ne comprendras jamais la parole de Dieu. Vous savez les mots révélation. En grec, c'est apocalypsis. 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 Qui signifie révélation. Révélation. Ré, rêver, rêver.
révélation. Praise God. Et ce mot apocalypsis vient du verbe apocalypto. Apocalypto. Apocalypto qui signifie révéler. Apocalypto qui signifie dévoiler. Que Dieu vous donne l'esprit de la sagesse et de la révélation dans sa connaissance. Tu ne peux jamais comprendre la parole de Dieu si tu n'as pas l'esprit de la révélation. Parce que c'est l'esprit de la révélation qui éclaire notre intelligence pour que nous arrivions à comprendre la parole de Dieu. Nous allons lire 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. Un Corinthiens 1, Praise God. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La prédication de l'évangile est une folie pour ceux qui périssent. Vous savez, l'évangile est une folie pour ceux qui ne croient pas. L'évangile est une affaire d'escroquerie pour les non-croyants. Pourquoi Parce que leur intelligence ne sont pas éliminées. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de la révélation. Les non-croyants nous taxent de retarder mental. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de la révélation. Leur intelligence ne sont pas éliminées. Praise God, Alléluia. L'évangile est une folie pour ceux qui périssent. L'évangile est incompréhensible pour les non-croyants. Les non-croyants nous qualifient comme des gens qui ne raisonnent pas bien. Praise God! Alléluia! Les non-croyants se posent des questions. Mais comment quelqu'un peut-il mourir à la croix pour sauver les hommes. C'est aberrant, c'est incompréhensible. Les non-croyants voient l'évangile comme quelque chose d'irréalisable, comme quelque chose qui ne peut jamais se faire. Les non-croyants qualifient l'évangile comme une mythe. L'évangile est une folie pour ceux qui périssent. Pourquoi Parce que leur intelligence ne sont pas éliminées. Ils n'ont pas l'esprit de la révélation. Vous savez, car les Mars, qu'est-ce qu'il dit La religion est un opium pour un peuple. Mais car les Marx a raison. Vous savez pourquoi car les Marx a raison Il a raison parce que son intelligence n'était pas, il pas éliminée. Car les Marx n'avaient pas l'esprit de la révélation. C'est pour cela qu'il a tenu ses propos. La religion est un opium pour un peuple. Lorsque quelqu'un n'a pas l'esprit de la révélation, il taxera la parole de Dieu comme un opium. 
Vous savez, des fois, on insulte des chrétiens. Comme des gens qui ne raisonnent pas. Non. Les chrétiens s'accrochent en Christ parce qu'ils ont l'esprit de la révélation. L'esprit de la révélation, de la révélation a éliminé leur intelligence et ils ont compris qui est Christ. Pourquoi Christ était venu Pourquoi il était mort Pourquoi il était ressuscité Les chrétiens ont l'esprit de la révélation. Praise God, Alléluia, Alléluia. Des Corinthiens chapitre 3 verset 16. Des Corinthiens chapitre 3 verset 16. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, les voiles est ôté. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, les voiles est ôté. Car les Marx a dit que la religion est un opium pour un peuple. Pourquoi Parce que son intelligence était voilée. Presque God. Son intelligence était voilée. Tous ceux qui refusent de croire au Seigneur Jésus-Christ, Leurs intelligences sont voilées. Les jours où ils accepteront Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils arriveront dans la connaissance de la vérité. Les jours où ils accepteront Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est ces jours-là où ça sera ces jours-là. Les voiles sera ôté dans leur vie. Les voiles et les symboles de l'ignorance. Lorsque les terres se convertissent au Seigneur, les voiles sont ôtées. Lorsque quelqu'un tourne son regard vers le Seigneur, lorsque quelqu'un accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, les voiles de l'ignorance sera ôté dans sa vie. Les chrétiens ont l'esprit de la révélation. Pourquoi Parce que les jours qu'ils avaient accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là, l'esprit de la révélation a éliminé leur intelligence. Et ils ont compris qui est Christ. Praise God. Alléluia. Alléluia. Lorsque, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, les voiles sont ôtées. Les jours où nous avons reçu Jésus-Christ, c'était ces jours-là. Nous avions reçu l'Esprit de la Révélation. Le Saint-Esprit était venu en nous et le Saint-Esprit a enlevé l'ignorance qui était en nous. L'Esprit de la Révélation a éliminé notre intelligence. Et nous avions eu la connaissance dans sa parole. Nous savions maintenant qui est Jésus. Praise God, Hallelujah. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, les voiles et ôté. Jean chapitre 14 et verset 26. Jean chapitre 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que les Pères enverra à mon nom vous enseignera toutes choses et vous et vous rappellera tout ce que je vous ai dit 
les jours où nous avons eu la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur, comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là, l'esprit de la révélation était venu en nous. Et cet esprit de la révélation a, élim, a éliminé notre intelligence pour que nous arrivions à la connaissance de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est notre enseignant. C'est lui qui nous enseigne. C'est lui qui élimine notre intelligence. Le Saint-Esprit vous enseignera. Autre chose. J'ai relis ces passages, Jean chapitre 14, verset 26. Mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Vous enseignera toutes choses. Revenons encore dans, dans Ephésiens. Ephésiens. Ephésiens chapitre 1. Ephésiens. Chapitre 1. Ephésiens, chapitre 1, verset 17. Praise God. Alléluia. Enfin que Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Que Dieu vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. C'est très important les mots qui sont ici. Vous donnez l'esprit de la sagesse et des révélations dans sa, dans sa connaissance. Révélation dans sa connaissance. Si tu as l'esprit de la révélation, tu arriveras dans la connaissance exacte, précise de Dieu. Vous savez, les mots connaissance, en grec, c'est épignosis. Les mots connaissance qui est ici, c'est épignosis. Parce que nous avons plusieurs sortes de connaissances, en grec. Mais les mots qui est ici, c'est épignosis. Que Dieu vous donne l'esprit de sagesse et de la révélation dans sa connaissance. Les mots qui ici, c'est épignosis. Épignosis. Épignosis, ça signifie la vraie connaissance. Vraie connaissance. Épignosis, ça signifie la connaissance exacte. Exact. Épignosis. Si Dieu te donne l'esprit de la révélation, l'esprit de la révélation t'amènera dans l'exactitude de la parole de Dieu. C'est le mot qui est ici, c'est épignosis, la connaissance vraie. Tu ne peux pas avoir l'esprit de la révélation et prêcher des choses qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu. Lorsqu'on a l'esprit de la révélation, tu prêcheras l'exactitude de la parole de Dieu. Praise God. Lorsqu'on a l'esprit de la révélation, 
tu auras la connaissance exacte, précise, correcte, parfaite de Dieu. Parce que c'est le mot qui est là-bas, c'est épignosis. Que Dieu vous donne l'esprit de la sagesse et de la révélation dans sa vraie connaissance. Moi, je pense que les traducteurs allaient mettre cela. L'esprit de la révélation dans sa vraie connaissance. Dans sa connaissance exacte. Dans sa connaissance parfaite. Dans sa connaissance précise. Praise God, Alléluia. Praise God, Alléluia. Vous savez, le Saint-Esprit fait des grandes choses dans notre vie. La Bible nous dit lorsque les corps, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, les voiles est ôté. C'est le Saint-Esprit qui enlève les voiles qui nous empêchait de comprendre qui est Christ. C'est le Saint-Esprit qui nous a enlevé ces voiles de l'ignorance. Parce que le voile est le symbole de l'ignorance. Selon ces contextes. Tout, tous les voiles qui sont dans la Bible ne signifient pas l'ignorance. Dans ces contextes, les voiles et les symboles de l'ignorance. Et dans d'autres contextes, les voiles et les symboles du corps de Jésus. Donc, tous les voiles qui sont dans la Bible n'est pas, ne signifient pas l'ignorance. Dans ces contextes, les voiles et les symboles de l'ignorance. La révélation signifie les dévoilements, enlever les voiles. Les voiles qui t'empêchent de pénétrer dans l'exactitude de la parole de Dieu. Les voiles qui t'empêchent de comprendre qui est Christ. Les voiles qui, en, qui, qui, qui empêchent ton intelligence de comprendre les mystères de l'évangile. Les voiles qui t'empêchent de comprendre la richesse que Dieu a réservée pour les saints. Et le Saint-Esprit enlève ces voiles dans notre vie. Les jours, nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est la première chose. Le Saint-Esprit enlève les voiles. Lorsque le cœur s'est converti au Seigneur, les voiles est ôté. C'est le Saint-Esprit qui enlève ces, ces voiles. Et le Saint-Esprit nous enseigne aussi. Jean chapitre 14, verset 26. Et le Saint-Esprit ne s'arrête pas seulement par là. Le Saint-Esprit nous convainc encore du péché. Et il ne s'arrête pas seulement par là. Le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité. Oh, praise God, hallelujah. Il ne s'arrête pas seulement par là. Le Saint-Esprit nous transforme de la même image avec Dieu. Nous sommes transformés de la même. Nous allons lire ça. Des Corinthiens chapitre 3, verset 18. De Corinthiens chapitre 3, verset 18. Nous tous qui ont les visages découverts, nous tous qui ont les visages découverts, nous tous qui ont eu l'esprit de la révélation. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Contemplons dans un miroir la gloire de, du Seigneur. Nous sommes transformés. Nous sommes transformés à même image de gloire en gloire comme le Seigneur, l'Esprit. Nous sommes transformés de la même image. 
Oh, come on, hallelujah. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là, nous sommes transformés de la même image avec Christ. Nous sommes transformés de la même image avec Dieu. Vous savez, cette connaissance doit être gravée dans ton esprit. À chaque fois quand tu pries, il faut dire ça. Oh papa, merci parce que je suis transformé de la même image avec toi. Tel que tu es, tel que je suis dans ce monde. La Bible nous dit, nous comprenons, nous, nous, nous contemplons cela. Dans un miroir. Les miroirs, c'est quoi Les miroirs, c'est la parole de Dieu. Ça signifie, lorsque nous lisons la Bible, nous sommes transformés de ce que nous lisons. Christ est élevé, nous sommes élevés avec lui. Christ est dans la gloire, nous sommes dans la gloire avec lui. Alléluia, Alléluia. Le Saint-Esprit fait des grandes choses dans notre vie. Le Saint-Esprit nous sanctifie. Le Saint-Esprit nous remplit de la plénitude de Dieu. Le Saint-Esprit nous donne des grâces. Le Saint-Esprit nous donne, donne la vie de Dieu en nous. Praise God, Alléluia. La vie de Dieu est en nous. Le Saint-Esprit est en nous. Vous savez qui a résisté Jésus-Christ Jésus-Christ a été résisté par le Saint-Esprit. Et l'Esprit qui avait résisté Christ habite en nous. Si l'Esprit qui a résisté Christ d'entre les morts habite en nous, cet Esprit-là est capable de ressusciter tout ce qui, tout ce qui est mort dans notre vie. Si le Saint-Esprit a résisté Christ d'entre les morts, et cet, ce même esprit habite en toi, cet esprit est, le Saint-Esprit est capable de ressusciter tous ceux qui sont morts dans ta vie. Il est capable de ressusciter ta santé. Il est capable de ressusciter ta finance. Il est capable de ressusciter ton intelligence. Il est capable de ressusciter... Tous ceux qui sont morts dans ta vie. Tout ce qui est mort dans ta vie, le Saint-Esprit est capable de les ressusciter. L'Esprit qui avait resté Christ d'entre les morts habite en nous. Nous allons lire ça. Romains chapitre 8, verset 11. Romains chapitre 8, verset 11. Esprit, l'Esprit, qui a resté Christ d'entre les morts, habite en vous. Celui qui a resté Christ d'entre les morts rendra la vie dans vos corps. Rendra la vie dans vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Rendra la vie dans vos corps mortels qui habitent en vous. Le Saint-Esprit qui a resté Jésus-Christ d'entre les morts. Et ce Saint-Esprit-là habite en nous. Et ce Saint-Esprit-là est capable de donner la vie dans notre corps. Le Saint-Esprit habite en toi. Si le Saint-Esprit a resté Jésus-Christ d'entre les morts, le Saint-Esprit en toi est capable de te guérir. Le Saint-Esprit en toi est capable, est capable de immuniser ton corps. Tu dois croire à cela. Et pour arriver dans cette compréhension, tu as besoin 
de l'esprit de la révélation. C'est pour cela que Paul fait la prière. Il dit, au oh Père, donne-le l'esprit de la révélation. Dans sa connaissance. Verset 18, qu'est-ce qu'il dit Pour qu'ils arrivent à comprendre pourquoi tu les as appelés. Pour qu'ils arrivent à comprendre la richesse de la gloire que tu as réservée au sein. Vous savez, plusieurs chrétiens aujourd'hui ne savent pas pourquoi Dieu les a appelés. Plusieurs chrétiens aujourd'hui ne savent pas quelle est la richesse que Dieu a réservée à tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs chrétiens ne le savent pas. Plusieurs chrétiens ne le savent pas. Tu as besoin de l'esprit de la révélation. Dans sa connaissance. Oui, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. L'esprit de la révélation est en toi. Tu as cet esprit-là. Ce qui te faut encore, il faut écouter les hommes qui prêchent l'exactitude de la parole de Dieu. Il faut chercher une bonne église. Les gens qui te prêchent la parole de Dieu déterminent le niveau de ta connaissance. Ton ignorance est déterminée par rapport à l'homme qui te prêche la parole de Dieu. Paul dit au oh Dieu, donne-le l'esprit de la sagesse et de la révélation dans sa connaissance. Nous allons encore lire ça. Ephésiens chapitre 1, verset 17. Ephésiens chapitre 1, verset 17. Jusqu'à 18. Afin que Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de la révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Et qu'il illumine votre intelligence. Lorsque l'esprit de la révélation saisit ta vie, l'esprit de la révélation illuminera ton intelligence. Et quelle sera la suite Quelle sera la suite Pour que vous sachiez l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve au sein? Lorsqu'on a l'esprit de la révélation, lorsque l'esprit de la révélation élimine ton intelligence, tu arriveras dans la connaissance exacte, précise, parfaite, correcte de Dieu. Et tu sauras l'importance de ton appel et tu arriveras à comprendre la richesse de la gloire que Dieu t'a réservée. Cherche une bonne église. Praise God, Alléluia. Cherche une bonne église. Vous savez, lorsque tu as l'esprit de la révélation, lorsque vous lisez David, vous n'allez pas voir David, vous allez, te, vous allez, vous allez vous voir dans les écritures. C'est très important.
la parole de Dieu deviendra un miroir pour toi. Lorsque vous lisez l'histoire d'Abraham, tu ne verras plus Abraham. Tu vas commencer à te voir dans la place d'Abraham. Lorsqu'on a l'esprit de la révélation, la parole de Dieu deviendra comme un miroir. Praise God, Alléluia. Le temps de David est déjà passé. Le temps de Paul est déjà passé. Maintenant, c'est notre temps, c'est notre époque. Lorsque nous lisons ces gens, Lorsque nous lisons nos aînés dans la foi, nous lisons notre vie. Parce que la parole de Dieu nous dit, toutes ces choses ont été écrites pour nous. Lorsque David dit, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce n'est plus David, c'est moi. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit dans les chantiers de la justice à cause de son nom. Il restaure mon âme. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Car il est avec moi. Sa houlette et son, et son bâton me rassurent. Il dresse une table en face de mes adversaires. Il induit ma tête et ma coupe de bottes. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ce passage n'est plus pour David. Ce passage devient mon passage. Ce passage devient ma vie. Le psaume 23 n'est plus pour David. Le psaume 23 devient ta vie. L'éternel est ton berger. Il n'est plus le berger de David parce que le temps de David est déjà passé. Maintenant, il est mon berger. Il est ton berger. Et tu ne manqueras de rien. Dix mille tombent à droite, mille à gauche. Je ne serai pas à terre. Praise God. Alléluia. C'est ta vie. Tu ne seras pas à terre. Oui, aujourd'hui, on parle de la pollution. Qui ne sera pas atteint de la pollution. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Jean chapitre 1, verset 4. Jean chapitre. Je dirais, l'épître des gens. Premier épître des gens. Chapitre 4, verset 4. Premier épître des gens, chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes dédiés. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous l'avez vaincu, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ce passage n'est pas une récitation. Tu dois te voir dans ce passage lorsque tu lis la Bible. Tu es un Dieu. Je dis encore, tu es un Dieu. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je dis encore, tu es un Dieu. Oh, praise God, hallelujah. Tu as besoin 
de l'esprit de la révélation. Tu es en Christ, tu as cet esprit de la révélation. Tu as besoin de chercher une bonne église. Il faut écouter des hommes qui prêchent la connaissance exacte de la parole de Dieu. Parce que c'est à travers ces gens qui arriveras dans la connaissance de la vérité. La Bible nous dit, Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et Nick, les Nick éthiopiens, croyaient. Mais il manquait quelqu'un puisse lui interpréter ce qu'il lisait. Le niveau de ta connaissance dépend de l'homme qui te prêche la parole de Dieu. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu es un Dieu. Dieu dit à Pharaon, je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Praise God, Alléluia. Nous allons encore lire le premier épître de Jean, chapitre 5, verset 13. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Jean dit, je vous, écris, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Oh, praise God, alléluia. Tu as la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. Vous savez, plusieurs personnes, des fois, ne comprennent pas c'est quoi la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Une vie sans fin. Personne ne peut mettre fin dans cette vie. Personne ne peut mettre fin à la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Et l'apôtre Jean dit, je vous écris ces choses afin que vous sachiez, vous avez la vie de Dieu. Praise God, hallelujah. La vie de Dieu est en toi. La vie de Dieu en grec, c'est Zoé. Zoé, Zoé, Zoé. Je vais l'écrire, Zoé, Zoé. Zoé, vie de Dieu. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez, vous avez le Zoé de Dieu, vous avez la vie de Dieu. Une vie que personne ne peut mettre fin. J'ai dit, personne ne peut te tuer. J'ai dit, personne ne peut te tuer. Pourquoi Parce que tu as les doué, tu as la vie de Dieu. Oh, come on, alléluia. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez, vous avez la vie éternelle, vous avez la vie de Dieu. Dieu nous a donné sa vie. Praise God, alléluia. Tu sais, à chaque fois quand tu pries, il faut dire ça. Oh papa, merci. Parce que ta vie est à moi. Ta vie est dans mes os. Ta vie est dans mes poumons. Ta vie est dans mon sang. Ta vie circule dans mon corps. Ta vie est à moi. Ta vie est à moi. Papa, merci parce que la vie de Dieu est à moi. Tu dois commencer à proclamer cela. Vous savez, il y a une grande différence entre proclamer et réclamer. Les chrétiens ne réclament pas, mais les chrétiens proclament. Nous proclamons la chose que nous avons. Nous proclamons la chose que nous avions reçue. Par contre, on déclare la chose qu'on n'a pas. Vous savez, des fois, on dit que nous, nous allons réclamer, nous allons, nous, nous allons réclamer notre bénédiction. 
Praise God. Les chrétiens ne réclament pas, mais les chrétiens proclament. Nous ne réclamons pas notre victoire, mais nous proclamons notre victoire. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dieu est en toi. La vie de Dieu est en toi. La vie éternelle est en toi. Vous savez, lorsque tu as l'esprit de la révélation, l'esprit de la révélation t'amènera afin que vous arriviez à la connaissance exacte, précise, parfaite, correcte de Dieu. Pourquoi Parce que l'esprit de la révélation éliminera ton intelligence. Et tu sauras qui tu es devenu en Christ, pourquoi Dieu t'a appelé, et quelle est la richesse de la gloire que Dieu a réservée au sein. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dieu t'a réservé quoi Dieu t'a réservé la vie éternelle. Et tu as réussi la vie éternelle les jours où tu avais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dieu t'a réservé la prospérité. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Dieu t'a réservé la prospérité à tous égards. Dieu t'a réservé la bonne santé. Dieu ne t'a pas réservé la maladie. Dieu t'a réservé la bonne santé. La Bible nous dit, par ces maîtrisiers, nous avons été guéris. Esaïe dit, par ces maîtrisiers, nous sommes guéris. L'apôtre Pierre, par la révélation de la parole de Dieu, il a compris. L'apôtre Paul ne dit pas, plutôt l'apôtre Pierre ne dit pas, par ces maîtrisiers, nous sommes guéris. Non. L'apôtre Pierre dit, par ces maîtrisiers, nous avons été guéris. Nous avons eu notre guérison. Les jours où nous avions reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et depuis les jours où nous avions reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous vivons la santé divine à nous. Tu dois allier la maladie dans ta vie. S'il y a quelque chose qui dérange ta vie, à chaque fois, commence à chasser la chose-là. Et rhumatisme, ta place n'est pas dans mon corps. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Tu dois haïr la maladie. Tu as le pouvoir de chasser cela. La Bible nous dit, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Dieu t'a réservé la longévité. Tu dois vivre longtemps sur la terre. Dieu t'a réservé la résurrection des morts. Nous croyons à la résurrection des morts. La Bible nous dit, quand la trompette sonnera, les morts en Christ te ressuscitera. Nous croyons à cela. Ce sont ces choses que Dieu nous a réservées. C'est l'une des choses que Dieu a réservées au sein, la résurrection des morts. Dieu nous a réservé l'enlèvement. Dieu nous a réservé une nouvelle terre. Nous croyons qu'un jour, Dieu viendra installer une nouvelle terre et un nouveau ciel. Une terre où il n'y aura pas de racisme. Une terre où il n'y aura pas de choses horribles que nous voyons aujourd'hui. Une terre où il n'y aura pas de la haine, de la jalousie, de la discrimination. Dieu viendra installer cette terre, praise God, Alléluia, Alléluia. Tu as besoin de l'esprit de la révélation. Bien très cher téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Est-ce que tu veux accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Si tu veux l'accepter, tu fais cette prière avec moi. Lorsque je, je dirai mon nom, toi tu dirais, toi tu diras, les tiens ou la tienne. Tu veux l'accepter? Alors faites cette prière avec moi. Éternel Dieu, je confesse dans ma bouche le Seigneur Jésus. Je crois dans mon cœur que Dieu l'a resté des morts. Et moi, Jimmy, je suis sauvé. Papa, merci parce que je suis sauvé. 
Papa, merci parce que je crois dans mon cœur que Jésus-Christ était mort pour mes péchés. Et il a resté d'entre les morts pour que je reçoive la vie éternelle, pour que je sois sauvé. Papa, merci parce que je suis sauvé. Papa, merci parce que je suis devenu une nouvelle créature. Papa, merci parce que je suis devenu ton enfant. Papa, je te rends toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Bien, très, très chers téléspectateurs, la prière que tu viens de faire vient de changer le cours de ta vie. À partir d'aujourd'hui, tu es devenu un enfant de Dieu. Alors, ce que tu dois faire, tu dois chercher une église. Cherche une église et tu diras au pasteur, « Pasteur, je vais recevoir le baptême parce que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. » Et à chaque fois, nous postons une vidéo dans notre chaîne. Ne loupez pas, continuez toujours à suivre nos prédications et continuez toujours d'aller à l'église parce que Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tu parviendras à la connaissance de la, de la vérité en écoutant la parole de Dieu et aussi en lisant aussi la Bible. C'est très important. Bien très chers téléspectateurs, vous étiez avec le pasteur Jimmy Semba. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Partagez ces vidéos. Abonnez-vous, très chers téléspectateurs. Nous croyons, toi et moi, nous pouvons faire cette chaîne, une grande chaîne de télévision. Oui, je crois. Que Dieu vous bénisse. Ciao.